Noi veniamo crocifissi e condannati prima ancora che Fedez salga sul palco. Ci sono già le prime note di agenzia, ci sono già i, le, le, i siti web pieni di queste sentenze. Sentenze di condanna nei confronti della RAI che erano già state pronunciate prima ancora di conoscere le cose. Ora, la domanda che mi pongo è, ma si può rimediare a questo orrore dopo che siamo finiti come censori sulla BBC, sui siti di Singapore, addirittura, in mezzo mondo? Io mi auguro di sì, però non mi illudo perché il danno è gigantesco. Ormai è fatto. Perché la bugia corre più veloce della verità ed è arrivata dappertutto. Chi pagherà per queste falsità adesso? I Lare Capitani, dai tre e, e la RAI più in generale, si aspettano delle scuse che non arriveranno mai. Io ho poche certezze, ma questa è una di quelle. Queste scuse non arriveranno da parte di alcuno, temo. Ed è una pena, perché la rete che dirigo ad Interim è la terza rete generalista d'Italia, ed è tornata a esserlo, da quando, sicuramente il mio merito non c'è, 